బంగాళదుంప ఫ్రైకి కావలసినవి బంగాళదుంపల అరకేజీ టమాటీలు రెండు ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయ ఒకటి ఎందుకంటే మనం ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కారం తగ్గించాలంటే మనం పచ్చిమిరకాయలు ఒకటి వేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇంకా రెండు వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఘాటుగా ఉంటుంది సరుకులు తాలింపు సరుకులు ఆవాలు జీలకర్ర ఉల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం పచ్చెనపప్పు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు ఇవి తాలింపు సరుకులు స్టార్ట్ చేద్దాం నూనె వేసుకొని రెండు గట్లు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫ్రై కదా మనం ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ ఆవాలు వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇవి ఏగకపోతే చేదు వచ్చేస్తుంది ఏ కూరైనా బాగోదు అందుకని కొంచెం చిటపాట్లు ఆడిన తర్వాత మనం ఉన్నవి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కన్నై వెల్లుల్లిపాయలు వెల్లుల్లిపాయ పచ్చని పప్పు మొత్తం ఇవన్నీ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ టమాటా వేసేసుకోవచ్చు ఆప్షనల్ అండి టమాటా వేసుకోవాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు మనం ఉల్లిపాయ వేసుకోకుండా టమాటా వేసుకోకుండా కొద్ది పైసా తాలింపు సరుకులతో కూడా మంగళదుంప వేపుడు చేసుకోవచ్చు నేను ఇంకొకసారి మీకు చూపిస్తాను సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టేసుకోవాలి కొంచెం మగ్గన ఇవ్వాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఇది మెయిన్గా వాతం చేయకుండా ఉంటుంది బంగాళదుంప కొంతమందికి మరి బంగాళదుంప పడదు చిన్న తర్వాత కాలు చేతులు అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ వేసుకున్నా పర్వాలేదు దాని ద్వారా మనకి నీరసం అనేది రాకుండా ఉంటుంది అది కానీ మగ్గిపోయింది ఉడికిపోయింది ఉప్పు కారం వేసేసి పక్కన పెట్టుకుంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు సిమ్లో పెట్టుకుంటే అది ఉడికిపోతుంది ఉప్పు ఆప్షనల్ అండి కారం వేసుకోవాలన్నా వేసుకోకూడదన్నా మీకు నచ్చితే వేసుకోండి లేతలేదు ఇది కూర ఎంత ఉడికినా కానీ ఇలా పొడి పొడి ఆడుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం ముందు కడి కోసేసుకుని నీట్లో ఉంచుకున్నాం ఒక పావు గంట అందువల్ల ఇది బంగాళదుంప ఎంత ఉడికినా ఇలా విడివిడిగానే ఉంటుంది కానీ అదండి మెత్తగా అయిపోదు ఇలా ఉంటుంది అదిగోండి బంగాళదుంప ఫ్రై అయిపోయింది అప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం మన బంగాళదుంప ట్రై మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి చూడండి ఎలా ఉందో మన బంగాళదుంప ఫ్రై ట్రై చేయండి కామెంట్ చేయండి ఓకే బాయ్